టీవీ త్రిపుల్ నైన్ న్యూస్ కి స్వాగతం మహబూబాబాద్ జిల్లా బయ్యారం మండల కేంద్రంలోని స్థానిక ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రభుత్వ వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఈరోజు ఇల్లందు శాసనసభ్యులు కొరం కనకయ్య ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో సింగిల్ విండో చైర్మన్ మాల మధుకర్ రెడ్డి మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ బిజా వెంకటేశ్వర్లు డైరెక్టర్లు తిరుమల ప్రభాకర్ రెడ్డి వేల్పుల శ్రీనివాస్ జోలకంటే సీతారాం రెడ్డి చెరుకుపల్లి నాగమ్మ బండారి మల్లయ్య మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కంబాల ముసలయ్య నాయకులు బూక్య ప్రవీణ్ నాయక్ తమ్మిశెట్టి వెంకటపతి రాసమళ్ల నాగేశ్వరరావు కిషన్ నాయక్ నాయని శ్రీనివాస్ రెడ్డి బరిగెల ఉపేందర్ ఎంఆర్ఓ ఏవో రాంజీ నాయక్ ఏఈఓలు గ్రామ అధ్యక్షులు మాజీ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు వార్డు మెంబర్లు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు వ్యవసాయం కూడా మంచిగా నడవాలి సీజనేగా అల్లు నెలకి ఏడు వేల కోట్లు వడ్డీ తీర్చుకుంటూ అప్పు తీర్చుకుంటూ వడ్డీని సంక్షేమ పథకాలు ఒక్కొక్కటిగా నెరవేర్చే విధంగా ప్రయత్నం చేసిన ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం మీ అందరూ తెలుసు మరి మీరు కూడా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని ప్రభుత్వం ఏం పని చేస్తుంది ఏమిచ్చింది హామీలు ఏదేది నెరవేరుస్తుందనే విషయాన్ని కూడా మీ అందరికి తెలుసు తప్పకుండా రైతు మిత్రులు కూడా ఒక ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే కొంతమంది రుణమాఫీ కాలేదు అని అంటే కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లం తోటి కొంతమంది కాలేదు అవి కూడా అవుతాయి అదేవిధంగా దాన్ని అని కూడా ప్రతి గింజను కొనే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడతారు అదేవిధంగా రుణమాఫీ కూడా పద్ధతులు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ప్రభుత్వం తప్పకుండా రైతులకు ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో హామీని నెరవేర్చే విధంగా ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంది మీరందరూ కూడా ఎవరు కూడా అధైర్యపడద్దు ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి మాటను తప్పకుండా తీర్చే విధంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి మీ అందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తూ అతి త్వరలో రేషన్ కార్డుతో పాటు ఇందిరామ్మ ఇల్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎవరైతే పేదలు నిరుపేద ఉంటారో అక్కడి నుంచే మరి ఇందిరామ్మ ఇల్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా మనం ముందు తీసుకుపోతాం అదే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రహదారులు మరి చెరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా ప్రభుత్వమే గొప్ప 
మరి సంకల్పంతో ముందుకు తీసిపోయే పరిస్థితి ఈనాడు ఉంది డబ్బు లేకపోయినా అప్పు చేసైనా హామీలు నెరవేర్చని ఒక ఆలోచనతో ఉన్నట్టు ప్రభుత్వమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంధన మరాజ్ అని చెప్పి రైతు సోదరులకు ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీరు ఎవరు కూడా ఇప్పుడే చెప్పారు అదే చెప్పడద్దు అందరి ఒళ్ళు మరి కొనే విధంగా తప్పకుండా ప్రభుత్వ చర్యలు చేపడుతుంది గ్రామాల్లో మరి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తి వచ్చి రైతులను మోసం చేసి తక్కువ రేటు అంటే ఇరవై అప్పటికప్పుడు డబ్బులు వస్తాయని చెప్పి ఆలోచనతో మనోళ్ళు కొంతమంది మరి ధాన్యాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చే పరిస్థితులు ఉంటారు అలా కాకుండా ప్రభుత్వం అయితే ఒక బాధ్యతగా మీకు ఇయాల్సినటువంటి ఏదైతే ఇరవై మూడు వందల ఇరవై రూపాయలతో పాటు ఐదు వందల బోనస్ సన్నాలకి ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదైతుందో తప్పకుండా మీ అకౌంట్లో డబ్బు వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది అదే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు అయితే మన అవసరాన్ని బట్టి అప్పుడు కొంత అప్పుడు కొంత ఇచ్చుకుంటూ సంవత్సర కాలం కూడా ఈ అప్పు ఇవి మీరు ఇచ్చిన ధాన్యానికి డబ్బు ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఈ దళాలు అంటే అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళు అప్పుడు ఇచ్చిర్రు ఏది పెట్టుబడుకో దానికో దేనికో కానీ మద్దతు ధర రాదు కదా కాబట్టి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి 